ability to score. Uh, so I'm happy, you know, it's, you know, sometimes you don't want all your, you want all your players available, but sometimes you miss them through injury or suspension. But today I think it, uh, it was really good, you know, not only when Rashika came in, but all my players from minute one was, they were switched on, they were aggressive, they played with intensity against a really good team. So, you know, I'm really happy with the win because it's, you know, it pushes us up in the in the table for for going through to the next round and but most importantly the the feeling we had after the game after the disappointing result on Saturday. Dolan bugün bu sonucu almaktı. Birçok sebepten dolayı önemli olduğunu söylemek lazım. 3 puan cumartesi gününden sonra çok önemliydi. İyi iş yaptık. Bugün Chiro yoktu. Milot takıma döndü. Tüm maç değil ama maçın son bölümünde ondan faydalandık. Son 20 dakikada oynamasıyla ilgili bir durum vardı. Oyuna girdikten sonraki farklılığı da zaten görebiliyorsunuz. 3 hücumcu ile oynadık. Gole ihtiyacımız vardı. Tabii ki de bazen tüm oyuncularınızın sizinle birlikte olmasını, oynayabilecek durumda olmasını istersiniz ama bazen sakatlıklar oluyor, cezalar oluyor. Maalesef oyuncularımızın eksik olduğu da oluyor. Bugün sadece Milot değil, ilk dakikadan itibaren tüm takım yapması gerekeni yaptı. Tempomuz ve agresifliğimiz iyi bir rakibe karşı çok iyiydi. Skordan dolayı memnunum, sonuçtan dolayı memnunum. Puan durumunda bizi daha yukarılara çeken bir sonuç oldu. Özellikle cumartesi günkü üzücü skordan sonuçtan ve oyundaydı. Well, I mean he's um, I think he can both play both uh, uh, positions, you know, as a, he's not a left winger, he will, you know, if he's a winger you play more inside, but you could see his qualities when you see today you know he's uh, especially the second half i think he was uh, he was very dangerous because he was you know keeping the ball he had more players around him with with the movements and uh, you know when he once he he feels the the you know the body of the opponent he can he can turn away and shoot with both legs which we saw today so yeah i think he's you know he's, he's he's the most dangerous when he's in the box and obviously when he plays striker he's he's in more situations in the box but as a left winger as well when he when he plays on the wing he should do look you know for uh, for the moments to be in the box because then he's the most dangerous so but he's doing well you know i've you know as you know i've a lot of talks with him in the last months but you know he's he's developing he's developing really good you know i i think he's in a, in a good place now and uh, his performance today and and also the goal will will help him uh, so i'm really happy for semi her iki pozisyonda da oynayabilir sol kanatta oynadığında tam bir sol kanat değil daha içeriye doğru kat ederek oynuyor daha içeride oynuyor ama kendisinde olan kaliteye baktığımızda özellikle bugün ikinci yarıda çok daha tehlikeli olduğunu ve topu tuttuğunu hareketli olduğunu görebilirsiniz ki kendisi bunları yapan bir oyuncu rakibin vücudunu Rakibe vücudunu dayadığı zaman, rakibi hissettiği zaman vücudunu dayayıp dönebilen, her iki ayağıyla şut çekebilen bir oyuncu. Ceza sahası içerisinde, ceza sahası en tehlikeli olduğu yer. Santrafor oynadığında bu durum onun için ceza sahasında daha fazla oluşuyor. Sol kanatta oynadığı zaman doğru anlarda ceza sahasına katılması, doğru anlarda ceza sahasına girmesi gerekiyor. İyi işler yapıyor. Kendisiyle son dönemde özellikle çok fazla konuştuk. Gelişiyor, gelişim gösteriyor. İyi durumda. Bugünkü performansı ve attığı gol ona yardımcı olacaktır. Semi için mutluyum. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. İlk iki maç üzücü sonuçlar aldık. İki mağlubiyet aldık. Ama sonrasında Lyon ve bugün ma bugünkü maç Lyon maçından ve bugünkü maçlardan galip gelerek 6 puana ulaştık. Her galibiyet bizi gruptan çıkma hedefimize daha çok yaklaş yaklaştırıyor. İstediğimiz şey de bu. Buna ulaştıktan sonra bakacağız. Avrupa'da oynamak zordur. Şampiyonlar Ligi'ndeki, Avrupa Ligi'ndeki sonuçları sizler de görüyorsunuz. Beklenmedik skorlar ve sonuçlar alabiliyor takımlar. Büyük takımlar maç kaybediyorlar. Hiçbir şey hiçbir zaman garanti değildir. Mücadele etmeniz lazım. Biz de bugün mücadele ettik. İsveç şampiyonuna karşı mücadele gösterdik. Bir oyun oynadık. Bir sonraki oynayacağımız maç Makabi maçı. Bu maçı evimizde oynayamayacağız. Bu bizim için bir dezavantaj. Ama bu maçı da kazanırsak 9 puana ulaşmış olacağız. Gruptan çıkma hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Takım olarak istediğimiz şey bu. Aynı zamanda kulübümüz için de önemli bir şey olacak. Sif anlayışı ve rakibin bizi karşılamasından dolayı beklerimizi daha farklı kullanabilme imkanımız oldu bugün. Jonas daha ofansif oynayabildi. Kendisinin performansından dolayı da mutluyum. 
taraftar da bu yüzden onu çağırmıştır. Ama ben birçok oyuncu daha sayabilirim. Muçi son 3 maçta 3 gol attı. Gabriel 4,5 haftalık bir e, sahadan uzak olduğu bir periyottan sonra bugün çıktı. Gerçek bir savaşçı gibi savaştı ve mücadele etti. 70 ya da 75. dakika civarında oyundan çıktı yanılmıyorsam. Bana 90 dakika oynama sözü vermişti. Bu sözünü yerine getiremediği için sadece biraz üzgün olduğumu söyleyebilirim. E, Salih ve Musrati çok fazla oynamadılar son, son dönemlerde ama enerjileri ve gösterdikleri agresif tutum çok önemliydi bizim için. Emirhan yine aynı şekilde bugün süre aldı. O da önemli. Milot birkaç haftadır yoktu. Milot'un dönmesi de bizim için çok güzel bir şey. Çok fazla oyuncu opsiyonumuz var. Fazla oyuncumuz var artık. Ama şu an pazar gününe odaklanacağız. Özellikle cumartesi günü oynadığımız maçtan sonra reaksiyon göstermek istiyoruz pazar gününe.